Buonasera a tutti, io sono Simone Bernardini e durante il mio dottorato di ricerca mi sono occupato di ossidi di manganese, eh, principalmente del loro utilizzo come indicatori redox e come firme biologiche per ricostruzioni paleoambientali. Quindi questa sera vi parlerò di ossidi di manganese e principalmente vi, parlerò di, vi presenterò un caso di studio riguardante la grotta del Cervo in Abruzzo. Tutte le persone che vanno in grotta conoscono bene queste eh, diciamo, mineralizzazioni a manganese, quindi queste patine nerastre che spesso ricoprono, rivestono le, le pareti della grotta perché sono molto diffuse. Tendenzialmente gli ossidi di manganese eh, costituiscono delle, mis delle miscele molto fini con diverse eh, fasi associate, spesso anche associate con gli ossidi di ferro, ossidi e idrossidi di ferro e eh, minerali detritici o, at o atigenici. E, e spesso vanno, vanno a rivestire eh, sia le pareti della grotta, eh, sperotemi o clasti, oppure formano dei depositi sedimentari. Una brevissima eh, introduzione sulla mineralogia, perché queste fasi sono spesso eh, criptocristalline, quindi a bassissima cristallinità, spesso si presentano come nanomateriali, quindi con dimensioni limitate davvero a poche centinaia di nanometri, caratterizzati da strutture a tunnel a strati, come possiamo vedere in questa figura, che spesso possono anche ospitare cationi come potassio, bario, sodio, in cui il manganese si presenta con diversi stati di ossidazione, come 2+, 3+, e 4+. Ora, tutte queste caratteristiche, come la bassa cristallinità, la presenza di altre fasi, la, la presenza spesso di cristalli con dimensioni molto piccole, eh, fa sì che il loro studio è davvero difficile, eh, ma nonostante ciò sono dei minerali molto impor eh, importanti e interessanti perché possono essere utilizzati come indicatori redox o come eh, firme biologiche. Perché? Perché praticamente eh, questi ossidi sono stabili soltanto a pH elevato, quindi tendenzialmente maggiore di 8, o ad eccezione di un ambiente con un EH molto elevato, maggiore di 600 mW. E molto importante è il ruolo che gioca l'attività microbica nella catalizzazione del manganese 2+, e nella formazione di, eh, di fasi caratterizzate da una bassissima cristallinità, molto disordinate, eh, con strutture al, a strati come ad esempio la vernadite, che tendenzialmente è, eh, è una fase che viene comunemente riconosciuta come legata all'azione eh, microbica, e caratterizzate da un elevato stato di ossidazione del manganese, tendenzialmente maggiore di 3.5. Quindi è evidente come la caratterizzazione sia della mineralogia come dello stato di ossidazione del manganese sia davvero un compito molto importante se vogliamo utilizzare questi ossidi per fare delle ricostruzioni paleoambientali. E in questa presentazione io vi parlerò del caso della Grotta del Cervo. E questo lavoro ha coinvolto uh, diversi gruppi di ricerca, diverse persone, come vedete in questa, figura, in, 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 in questa lista di nomi. E questo lavoro è stato sottomesso in questa uscita uh, speciale legata ai depositi di grotta di Frontiers in Air Science e quindi spero che eh, presto chi di voi sarà interessato potrà approfondire l'argomento direttamente leggendo questa nostra pubblicazione. Quindi partiamo da un breve inquadramento geologico all'area di studio, perché noi ci troviamo nella grotta del Cervo, quindi nel sistema carsico di pietra secca, che è caratterizzato, queste grotte sono, sono caratterizzate da, um, si allineano lungo eh, sistemi di fratture, e sono vatose e caratterizzate da, da una elevata attività erosiva, e eh, mineralizzazioni a ferro e manganese sono molto diffuse, soprattutto nella parte più profonda e attiva della sezione della grotta. Queste eh, sono delle foto scattate durante la campagna di, eh, di, di campionamento, e si vede come abbiamo queste patine nerastre, come possiamo vedere in queste figure, che rivestono le, le pareti della grotta, i campioni studiati in questo lavoro sono stati prelevati a circa un metro d'altezza rispetto al livello dell'acqua, in una sezione della grotta caratterizzata da una temperatura abbastanza costante durante tutto l'anno, circa 8 gradi, e da una umidità di circa il 98%. Questa è un'immagine del campione studiato per la mineralogia e per la chimica, quindi iniziamo da una breve descrizione del campione. Possiamo vedere che ha uno spessore di circa 3 mm, 
è caratterizzato da un'alternanza di strati nerastri, come possiamo vedere qui, e da lenti marrone. E partendo dalla superficie della, diciamo, dalla parete, e si vede quindi come sia questa alternanza lungo la direzione di crescita e si hanno quattro strati separati da delle superfici di discontinuità che sono evidenziate da queste frecce celesti. Molto interessante è, eh, è questa peculiare distribuzione diciamo, nell'aspetto, eh, da, nell'apparenza di, di bande più lucenti e bande più opache che si alternano lateralmente seguendo praticamente gli strati. Quindi, entrando un po' di più nel dettaglio, è stata raccolta come primo passo delle immagini SEM, che permettono eh, quindi di mappare la distribuzione di elementi come ferro e manganese, al passaggio tra una banda, tra una, un, uno strato nerastro e una lente marrone. E, e si vede come il ferro è ubiquitario in tutta l'area, mentre il manganese è presente soltanto nel livello nerastro. Mentre all'interno della lente marrone si hanno anche minerali detritici come quarzo e, filo, e filosilicati. È molto interessante anche la distribuzione spaziale di strutture stromatolitiche. E, e tornando al, al discorso delle bande con diverso aspetto, quindi opache e, e lucenti, si vede come nelle bande opache abbiamo delle morfologie eh, ramificate, come possiamo vedere in questa figura, mentre le bande più lucenti sono caratterizzate da delle morfologie completamente diverse, quindi laminari o colonnari o pseudocolonnari. E il passo successivo è stata una prima analisi chimica, quindi con uh, micro XRF, e dati raccolti praticamente su questo transetto e si vede come c'è una perfetta correlazione positiva tra calcio e manganese, quindi questo qui ci suggerisce che abbiamo a che fare con ossidi di manganese ricchi in calcio, mentre abbiamo una correlazione negativa tra ferro e manganese. E davvero molto interessante è vedere come variano questi elementi come calcio, ferro e manganese lungo la crescita delle patine. E si vede che abbiamo proprio quattro oscillazioni principali in tutti gli elementi e è molto interessante è vedere come varia ad esempio il rapporto tra, tra manganese e ferro e si vede come eh, nel primo strato il rapporto è 4, nel secondo 21, 28 e 36 nell'ultimo. E il picco massimo nel, in questo rapporto è associato al, a, con il centro di ogni strato, mentre il valore più basso si ha nella superficie di discontinuità che, se, che separa i singoli strati. E adesso parliamo un po' di mineralogia. Io non, no, no, non entrerò nel dettaglio, ma voglio soltanto eh, mostrarvi quanto sia importante un approccio multimetodo, multimetodologico. Perché ad esempio se guardiamo questo, questo diffrattogramma, ad esclusione del picco del quarzo che è molto bello e stretto, abbiamo tre, praticamente tre bande molto ampie che da sole non ci permetterebbero mai di riconoscere i minerali che abbiamo nel nostro campione. Ma se noi incrociamo questi dati con, con dati anche da tecniche spettroscopiche che si prestano molto allo studio di minerali e disordinati, come ad esempio la spettroscopia R e Raman, riusciamo a a, a caratterizzare il nostro campione e, e quindi a, noi abbiamo visto come le lenti eh, marroni sono eh, costituite da eh, ossidi di ferro come ematite, ghetite e minerali detritici come quarzo, mica e ossidi di, di titanio mentre gli strati nerastri sono costituiti da vernatite, todorochite e, e questi due minerali sono molto interessanti perché la presenza, questi sono i minerali più comuni nei noduli eh, oceanici, quindi noi abbiamo nel, in un ambiente di grotta eh, la stessa mineralogia che ci potremmo aspettare a circa 5-6 km di profondità nell'oceano. È ancora più interessante la distribuzione spaziale di questi minerali, perché nelle bande opache, quindi ad esempio questa qui, Abbiamo la presenza di vernadite, quindi caratterizzata da una struttura a strati, mentre eh, nelle bande eh, lucenti abbiamo totorochite, con questa struttura a canali. 
ed è molto interessante vedere che, che, che si passa da, da un minerale a un altro, non lungo la crescita, come ci aspetteremmo, ad esempio, comunemente nelle croste o noduli oceanici, dove cambia l'ambiente e quindi cambiano i minerali che si susseguono, ma lateralmente, e quindi questo qui ci, ci sta ad indicare che succede qualcosa nell'ambiente eh, che porta a una variazione laterale del, della mineralogia. È molto interessante anche studiare quindi come varia lo stato d'ossidazione. Questa è una mappa eh, raccolta praticamente al passaggio, una mappa Raman, eh, raccolta al passaggio tra uh, una banda opaca e una banda più lucente. E si vede come in questa parte più scura, che è proprio la banda opaca, lo, il manganese ha uno stato d'ossidazione più basso, in blu. Mentre in questa parte più chiara, che è la banda lucente, il manganese ha uno stato d'ossidazione più alto, il rosso. Ed è molto interessante il fatto che, che noi abbiamo vernadite, perché come detto prima, la vernadite è tipicamente riconosciuto come uno dei minerali che può indicare un'azione biologica. Per questo motivo abbiamo fatto anche delle analisi microbiologiche e si è visto come la, la, la comunità microbiche sono composte principalmente da, os, eh, da batteri che ossidano il manganese, come Bacillus, Flavobacterium e Pseudomonas. Ma ancora più interessante è la distribuzione spaziale di impronte batteriche. E si è visto come eh, queste impronte, come possiamo vedere in questa figura, indicate da queste frecce rosse, sono presenti esclusivamente associate a, ad aree dove abbiamo la vernatite e dove abbiamo uno stato di ossidazione più basso, quindi in queste aree in, quest in blu. E questa mappa è stata raccolta praticamente in questo eh, rettangolo eh, giallo <coughs> e quindi si vede come eh, le impronte batteriche sono presenti soltanto nelle, nelle bande opache e non nelle bande lucenti quindi adesso possiamo provare a mettere insieme tutti questi dati per proporre dei modelli di posizionali di queste patine e cercare anche di capire il, il, il ruolo e il controllo che, che ad esempio esercitano e hanno esercitato gli allagamenti sulla formazione di queste patine. Quindi partendo dal, dal quanto detto prima, cioè che, lo, che gli ossi manganese, ad esempio comparati all'ossidi di ferro, sono stabili soltanto ad un pH molto alto oppure ad un EH molto alto, quindi ad un ambiente molto ossidante, e le diverse, i diversi cicli, che, le oscillazioni che abbiamo visto nel rapporto manganese-ferro lungo la crescita di queste patine, quindi rappresentano proprio una, una transizione tra uh, un ambiente ossico e subossico relato, eh, co correlato mh, proprio alle diverse fasi dell'evento di allagamento. Quindi passiamo da un ambiente più ossidante a un ambiente eh, ad esempio subossico o diciamo, rid riducente che quindi non permette al manganese di eh, precipitare, di formare degli ossidi, ma permette al ferro di precipitare. E quindi abbiamo un'alternanza tra strati ricchi in ferro e strati ricchi in, in, in manganese. Ma adesso do, do, dobbiamo anche cercare di capire come mai abbiamo questa distribuzione così particolare della mineralogia, dello stato d'ossidazione, anche delle impronte microbiche e anche delle diverse eh, strutture str stromatolitiche. Ora, se noi guardiamo questa immagine, questa qui è, è, è la stessa immagine che vediamo sopra, però è stato applicato un filtro direzionario per vedere meglio le, le lineazioni, si vede come tutti gli strati, ad esempio in questa parte qui, dove abbiamo una, la banda, la, una banda opaca, tutte, tutti gli strati sono diciamo, orizzontali, orizzontali rispetto all'orientazione dell'immagine. Dell Mentre nelle eh, bande eh, lucenti tutti gli strati sono inclinati e quindi si vede proprio come è la superficie della, del, della parete, quindi a questa scala parliamo di rugosità, che determina praticamente, <coughs> gioca un ruolo importante nella diversa distribuzione de, del, della mineralogia dello stato di ossidazione del manganese. Quindi, ad esempio, in, in aree dove abbiamo una minore eh, turbolenza, si ha la possibilità di sedimentare i minerali argillosi e le, si ha la possibilità anche di sviluppare praticamente un biofilm. 
E quindi abbiamo uh, sia la catalisi legata a, a minerali argillosi e sia l'ossidazione biologica associata all'attività biologica. Quindi questo qui produce la vernadite, che è caratterizzata da una bassissima cristallinità <coughs> e da un elevato disordine, e anche da eh, quest'area anche caratterizzata da, da strutture ramificate che, che, che indicano un ambiente a bassa energia. Mentre in aree più turbolente, dove praticamente non è possibile eh, né sedimentare eh, le argille e né sviluppare uh, delle comunità microbiche, qui lo, le, le, il tasso di, eh, di ossidazione del manganese è molto più basso e quindi si può, si può fermare un, un minerale caratterizzato da una struttura molto più stabile come la todorochite, uno stato di ossidazione maggiore e e anche delle strutture stromatolitiche che puntano e indicano un ambiente assolutamente più turbolento, come quindi strutture laminate o colonnari. Quindi, in conclusione, eh, le, eh, queste patine di, di ferro e manganese possono essere davvero degli strumenti molto importanti per ricostruire i passati processi idrogeologici, mineralogici e biologici, e, e possono essere davvero importanti anche e, ne, negli ambienti di grotta dove altri indicatori paleoambientali sono carenti. Quindi tornando uh, alla domanda eh, che ci siamo posti all'inizio, se tutte le, le croste di manganese, sono, se tutte le croste nere sono formate da, da manganese, ovviamente io non lo so, sicuramente penso che, 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 che la risposta corretta sia no, però in ogni modo immagino che, che valga la pena buttarci un occhio quando le... Eh, quando le incontriamo in grotta, perché davvero potrebbero fornirci dei dati molto interessanti per eventuali studi o ricostruzioni paleoambientali in questi ambienti. Questi sono alcuni insomma, testi per approfondire e anche qui vi rimando, a, a, spero, a questa futura pubblicazione dove chi vorrà potrà approfondire. E grazie per l'attenzione.